मी फक्त शेवटच्या लॅपला माझ्या सरांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघूनच मी तो लॅप पूर्ण केला आणि त्यावेळी सर अक्षरशः इतके खुश झालेत इतके रडायला लागलेत आणि ज्यावेळी माझा तो एक लॅप पूर्ण झाला मी फिनिश केलं त्यावेळी अक्षरशः सर आले आणि मला एक अशी छान झप्पी मारली सरांनी कुठेतरी मुलींनी स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे आणि स्वतःला जर तुम्ही स्ट्रॉंग जर ठेवलं तर पुढची व्यक्ती तुम्हाला काही त्रास देणारच नाही तर त्यावेळी मी थोड्याशा काहीतरी सेकंदांवरनं मी सेकंड झाली तरी माझ्या वडिलांना खूप आनंद झाला आणि त्यावेळी मी स्पर्धा जिंकल्यानंतर ते म्हणजे खूप भळाभळ असं रडायला लागलेत वडील आणि त्यांना बघूनही मला खूप म्हणजे मला स्वतःला खूप असं रडायला आलं माझ्या कोचला रडायला आलं नमस्कार मित्रांनो मी तुमचा मित्र पंकज घाडगे फाउंडर ऑफ बिग फ्लाय मीडिया आज एक नवीन पंकज घाडगे शोचा एपिसोड घेऊन आलो आहे वेलकम टू पंकज घाडगे शो चला तर मित्रांनो आजच्या शोची आपण सुरुवात करूयात आजच्या आपल्या गेस्ट आहेत आज नाशिक हे एक टू टायर थ्री टायर सिटी आहे त्या सिटीचं आज इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत जे नाव पोचवण्याचं काम आपल्या नाशिकमधले वेगवेगळे खेळाडू करत आहेत त्यातील एक आपण हिरा म्हणू शकतो आहे एक डिंडोरीसारख्या तालुक्यातनं ह्या खेडेगावातनं त्यांचा प्रवास हा सुरू झाला आणि त्यांनी आतापर्यंत भारताला वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत आजचे आपल्या गेस्ट आहेत मोनिका आत्रे मॅम आज बघायला गेलं तर खूप काही आहे त्यांच्याबद्दल सांगण्यासाठी कारण की सायमल्टेनियसली ते जॉबही करता आहेत आज जवळजवळ सोळा ते अठरा वर्षाचं आज त्यांचं ॲथलिट करिअर त्यांनी कम्प्लीट केलेलं आहे आज फोर्टी फाय किलोमीटरची रन असेल लॉंग रन आहे शॉर्ट रन आहे वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांमध्ये ते सामील होत आहेत आणि आज एक नाशिकमधनं पूर्ण महाराष्ट्रासाठी पूर्ण इंडियासाठी एक रोल मॉडेल होत आहेत की आज मुलींनी घरातनं बाहेर पडलं पाहिजे स्वतःचं करिअर आयुष्याच्या ज्या आणि करिअरच्या ज्या वाटा आहेत ह्या निवडल्या पाहिजेत आणि स्वतःला ग्रो केलं पाहिजे चला तर मित्रांनो जाणून घेऊयात आपण त्यांची पूर्ण एंटायर स्टोरी नमस्कार मी मोनिका आथ्रे एक प्रोफेशनल ॲथलीट म्हणून मला नाशिकमध्ये ओळखलं जातं मी एक छोट्याशा खेडेगावातनं आली आज पिंपळगाव केतकी तालुका दिंडोरी या अशा छोट्याशा खेडेगावातनं मी इथपर्यंत पोचली आहे मला नाशिकमध्ये जवळजवळ बरेच वर्ष झाले आणि खास म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये मला आज अठरा वर्ष पूर्ण झाले आणि अठरा वर्षांच्या मेहनतीनंतर मी एक आज वर्ल्ड चॅम्पियन बनवू शकली किंवा असंही म्हणता येईल की मी आज अठरा वर्षांच्या मेहनतीनंतर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा जो सगळ्यात मोठा पुरस्कार आहे शिवछत्रपती पुरस्कार हाही मला दोन हजार सतरा अठराच्या सणमध्ये मला प्राप्त झाला आहे तसंच दोन हजार बारामध्ये मला डिस्ट्रिक्ट पुरस्कारही मिळालेला आहे याचबरोबर मी माझ्या खूप साऱ्या इंटरनॅशनलही खेळली आहेत नॅशनलही खेळली आहेत आता सांग संख्या मला सांगता नाही येणार की मी किती कॉम्पिटिशन खेळली आहेत किंवा किती मेडल आहेत शंभरच्या आसपास तर मी ह्या कॉम्पिटिशन खेळलेली आहेत नॅशनल इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक स्टेट हे सगळं काउंट केलं तर लिस्ट ही खूप मोठी आहे तर याच्याबरोबर मी माझी स्पोर्ट्स कोट्यातनंच मला एल आय सीमध्ये सर्व्हिसही लागली आहे मला सर्व्हिसला आज आठ वर्ष पूर्ण होत आहेत तर अशा बरेच टुर्नामेंट्स इथे आहेत की त्या इंटरनॅशनल मी खेळली आहेत त्या प्र त्यामध्ये मला सांगायला आवडेल की वर्ल्ड अथलॅटिक्स चॅम्पियनशिप जी दोन हजार सतरामध्ये लंडनला झाली होती त्याच्यानंतर दोन हजार बाराला एशियन अथलॅटिक्स चॅम्पियनशिप झाली होती चायनाला त्यानंतर एक सिंगापूर मॅरेथॉन मी खेळली आहे त्यानंतर एशियन क्रॉस कंट्री मी खेळली आहे म्हणजे अशा बऱ्याच साऱ्या टुर्नामेंट आहेत त्या मी केलेल्या आहेत तर याच्याबरोबरच माझ्या पॅरेंट्सचाही मला खूप सपोर्ट होता म्हणून आज मी इथपर्यंत करू शकली आहे आज खरंच तुम्ही शोवरती आलात त्याच्याबद्दल मनापासून आभार तुमच्या ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये आज जे आपण समाजासमोर ही स्टोरी ठेवणार आहोत एक मोनिका एक म्हणजे खेडेगावातलं पहिली कॉम्पिटिशन पासून तर वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पर्यंतच्या कॉम्पिटिशन खेळलेली मोनिका जी आहे तर तिच्या आयुष्याचा प्रवास आपल्याला हा पूर्ण जे काही व्ह्युअर्स आहेत दर्शक आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे तर या फर्स्ट ऑफ ऑल खेळ खेळ खोर भरपूर आहेत म्हणजे लहानपणापासून खो खो आहे कबड्डी आहे क्रिकेट आहे हॉलीबॉल आहे बास्केटबॉल आहे खूप सारे स्पोर्ट्स गेमसुद्धा आहेत पण याच्यामध्ये तुम्हाला रनिंग हेच का तुम्ही निवडलं ॲक्च्युली कसं होतं ना ज्यावेळी मी शाळेत होती शाळेमध्ये छोट्या छोट्या स्पर्धा व्हायच्या तिकडे म्हणजे असं स्कूल गेम्स वगैरे ते इव्हेंट्स व्हायचे त्यावेळी मी ॲथलॅटिक्समध्ये सगळ्यांना असं वाटायचं की ही सगळ्या इव्हेंट्समध्ये फर्स्ट येते सगळे म्हणजे सगळ्या गेममध्ये मी फर्स्ट असायची जे शाळेचे गेम्स होतात आणि त्यातले त्यात अथलॅटिक्समध्ये जे इव्हेंट्स होतात जसं शंभर मीटर झालं चारशे मीटर आठशे मीटर पंधराशे तीन हजार पाच हजार तर सगळ्यांमध्ये मी फर्स्ट असायची तर त्यावेळी त्यांना ते स्कूल टीचर होते तर त्यांना वाटायचं की हिच्यात काहीतरी टॅलेंट आहे आणि ही बाकी गेमपेक्षा अथलॅटिक्समध्ये जास्ती चांगलं चालू शकते आणि अथलॅटिक्समध्ये त्यात लॉंग डिस्टन्समध्ये खूप जास्ती चांगलं करू शकते तर मामाला वाटतं की हिला याच्यामध्येच सहभाग घेऊ द्यायला हवं आणि 
पुढे जर हिचं करिअर काही घडवायचं असेल तर इला जे नाशिकमधले जे फेमस कोच आहेत विजेंदर सिंग सर आता सगळे ओळखतातच त्यांना जे कविता राऊतचे त्यांचे कोच आहेत मग त्यांनी मला दोन हजार तीन आणि चारला त्या इयरमध्ये मला सिंग सरांकडे घेऊन आलेत आणि तिथनं माझी जी सुरुवात झाली त्यावेळी मी जस्ट एक खेळणं खेळायचं म्हणून एक खेळायची तिथे म्हणजे असं काही स्वप्न नव्हतं की मला खूप एक इंटरनॅशनल खेळायचं किंवा एका नॅशनल लेवलला जायचं असं काहीच नव्हतं माझ्या मनामध्ये जस्ट एक मला खेळायचं म्हणून खेळायची मी पण ज्याही वेळी मी त्या इव्हेंट्समध्ये पाय ठेवला तेव्हापासूनच मला मेडल यायला सुरुवात झाली होती आणि त्यावेळी सरांनाही वाटलं सिंग सरांनाही वाटलं की हिच्यात काहीतरी एक टॅलेंट आहे आणि ही मुलगी खरं काही करू शकते पुढे नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलला मग सरांनी माझ्याकडे खूप चांगल्या पद्धतीने लक्ष द्यायला सुरुवात केलं की नाही आप आपण जर हिला जर खरंच लक्ष दिलं किंवा हिच्या डाईटवरती जर आपण फोकस केलं तर ही मुलगी बहुधा पुढे जाऊ शकते मग तेव्हापासून आमची ही सगळी सुरुवात झाली बऱ्याच टुर्नामेंटला सरांबरोबर मी जायची डिस्ट्रिक्ट स्टेट आणि मग ज्यावेळी मला एक आठवतं की मी नॅशनलला माझी सगळ्यात सगळ्यात पहिली पुण्याला एक झाली होती नॅशनल क्रॉस कंट्री म्हणून होती ती त्यात माझे वडीलही माझ्याबरोबर आलेले होते कारण सगळ्यात पहिली माझी नॅशनल होती त्यावेळी आणि वडील स्टेडियममध्ये बसलेले होते आणि मी माझी स्पर्धा चालू होती त्यावेळी मी फर्स्ट रँकिंगवरती सुरू होती पण थोडंसं काहीतरी मनस्थिती माझी अचानक बिघडली की काय मला त्यावेळी मला आठवत नाही मी खूप ज्युनियर होती त्यावेळी तर त्यावेळी मी थोड्याशा काहीतरी सेकंदांवरनं मी सेकंड झाली तरी माझ्या वडिलांना खूप आनंद झाला आणि त्यावेळी मी स्पर्धा जिंकल्यानंतर ते म्हणजे खूप भळाभळ असं रडायला लागलेत वडील आणि त्यांना बघूनही मला खूप म्हणजे मला स्वतःला खूप असं रडायला आलं माझ्या कोचला रडायला आलं कारण ती सगळ्यात पहिली माझी नॅशनल टुर्नामेंट होती आणि मग त्यांना विचारलं की मी का पण विचारण्याच्या अगोदरच मला कळालं होतं की त्यांना हे आनंदाचे अश्रू होते म्हणजे त्यांना असं वाटलं की आमच्या मुलीची ही सुरुवात झाली आहे आणि याच्या पुढे ही असंच करत असणार आहे तर ही माझी एक सुरुवात होती त्यावेळी माझ्याबरोबर माझे सरही आले होते विजेंदर सर आणि तिथनं मग एक स्वतःला एक वाटायला लागलं की माझ्यात काहीतरी आहे आणि स्वतःला मी मोरली खूप फिट करते आणि खूप स्ट्रॉंग आहे म्हणजे मला माहीत नाही का पण स्वतःला मी खूप फिट आणि स्ट्रॉंग स्वतःलाच समजते मी की आहे मी करू शकते म्हणजे कधीच मी असं स्वतःला डाऊन करत नाही किंवा डाऊन जरी झाली तरी मी स्वतःला मी समजवू शकते की नाही तुझ्यात ते गट्स आहे तू करू शकते पण आज जर आपण बघायला गेलं की म्हणजे आजची जी पिढी आहे ही कन्फ्युजन आहे की मी नक्की करू तर काय करू म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये पण खूप सारे टाईप्स आहेत किंवा करिअरमध्ये पण खूप वाटा आहेत एकीकडे पैसा आहे एकीकडे पैसा नाही आहे कुठे कुठे खूप जास्त पैसा कुठे कुठे कम पैसा किंवा कुठे प्रसिद्धी आहे तर कुठे प्रसिद्धी नाही आहे एक फिटनेस आणि एक आनंद ह्या गोष्टीसाठी खेळलं पाहिजे तर कुठेतरी तुमच्या पण बालपणामध्ये हे सगळे संस्कार जेही तुम्हाला गुरुवारी लोक भेटत गेले त्यांनी तो रुजवत गेले का की जेणेकरून तुम्ही पुढे जाऊन तुमच्या मनामध्ये सेकंड फॅक्टरी किंवा सेकंड थॉट कधी येणार नाही एक स्पोर्ट्सला तुम्ही कायम त्या अँगलने बघाल की मला त्यातनं खेळायचं कारण की मला आनंदासाठी खेळायचं आहे खेळायचं तर मला फिटनेससाठी खेळायचं आहे तर ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये जेही लोक तुम्हाला भेटत गेले तर त्यांचा तुमच्या घडण्यावरती कशा पद्धतीने परिणाम होत गेला मला माझ्या लाईफमध्ये जेही लोक मिळालेत मला जे शिक्षक वर्ग असू द्या स्कूल टाईमचा किंवा बाकी कुठले लोक असू द्या बिझनेसमधले तर मला ते मला नेहमी एक सांगायचे की तुझ्यात खूप टॅलेंट आहे मोनिका आणि ते तू कर म्हणजे तू त्याच्यातनं काहीतरी करू शकते तू ते सोडू नको आणि तू ज्या फील्डमध्ये आली ती खूप चांगली फील्ड आहे तर त्यामुळे माझ्या मनात फक्त एक मला असं वाटायचं की मला सगळे हे सांगत आहेत म्हणजे काहीतरी आहे आणि सगळे सांगण्यापेक्षा मला स्वतःला एक खूप वाटायचं की मी काहीतरी करू शकते ह्या इव्हेंट्समध्ये तर मला ॲक्च्युली इथे एकच सांगायचं की बऱ्याचदा आता जे आपण नवीन पिढी बघतो तर त्याच्यामध्ये स्पोर्ट्सला जास्ती काही महत्त्व दिलं जात आहे सध्या तरी खूप महत्त्व दिलं जात आहे ज्यावेळी मला वाटतं की पाच सहा वर्षाचे मुलं होतात त्याच वेळी पॅरेंट्सला वाटतं की आपल्या मुलाने खूप मेडल्स वगैरे द्यावेत किंवा वेगवेगळ्या फील्डमध्ये सहभाग घ्यावा असं त्यांना नेहमी वाटत असतं पण बऱ्याचदा पालकांची ही खूप घाई होऊन जाते मुलांसाठी तर मला एक संदेश पण द्यावासच वाटेल इथे की जी घाई करतो ती घाई नको करायला कारण माझ्या बाबतीत कसं झालं आहे मी आज आठ बारा तेरा वर्ष मेहनत केली आहे त्याच्यानंतर मी आज इंटरनॅशनल किंवा नॅशनल खेळू शकली एक टॅलेंट एक असतं एक तो भाग वेगळा पण ज्या व्यक्तीमध्ये टॅलेंट एक कमी असतं तर त्या व्यक्तीबरोबर मला फोर्स करायला नको असं वाटतं की पॅरेंट्सनी त्या व्यक्तीबरोबर त्या मुला नको करायला म्हणजे त्याला जे वाटतं ते करू द्यायला हवं आता माझ्या बाबतीत माझ्या पॅरेंट्सला वाटलं की ही स्पोर्ट्समध्ये करू शकते तुम्ही तुम्हाला इथे माहिती की मी एका छोट्याशा खेडेगावातनं आली आहे खेडेगाव म्हटलं तर तुम्हाला माहिती तिथे काही सपोर्ट नसतं काही नसतं किंवा एका 
गावातून एक मुलगी इथपर्यंत जाते म्हणजे ती खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी स्वतः आणि मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते की मला एवढे छान आई वडील मिळालेत की त्यांनी मला जगभरात भारत देशात मी प्रवास करू शकते असं मला त्यांनी सपोर्ट केला तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुरुवातीच्या काळांमध्ये म्हणजे कुठेतरी आता कुठलेही स्पर्धा म्हटलं किंवा कुठलाही स्पोर्ट्स म्हटलं त्याच्या बेसिक नीड असतात जसं रनिंग म्हटलं की शूज तर त्या सुरुवातीच्या प्रवासामध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या अशा समस्यांना सामोरं जावं लागलं त्याच्यामध्ये कधी शूज नाही आहेत किंवा काय नक्की ती स्टोरी कशी होती काय काय चॅलेंजेस तुम्हाला फेस करावे लागले सर स्पोर्ट्स म्हणजे कसं असतं स्पोर्ट्समध्ये तुम्हाला एकतर कोणीतरी स्पॉन्सर पाहिजे जर स्पोर्ट्स चांगलं करायचं असेल किंवा तुम्हाला नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला करायचं आहे तर त्यासाठी स्पॉन्सरशिप असणं खूप महत्त्वाचं आहे कारण हे एक मिडल क्लास आणि साध्या कुटुंबातली व्यक्ती नाही करू शकत हे कारण आज मी ज्या लेवलला खेळते त्यावेळी मला वाटतं ज्यावेळी मी सुरुवात केली त्यावेळी मी फक्त एक बाटाचा शूजवरती मी पळायची फ्रॉक घालून पळायची मला ते अजूनही आठवतं त्यावेळी बऱ्याच मुली मला हसायच्यात माझ्यावरती की काय ही शूज काय शूज घालते फ्रॉकवरती पळते तरी मी सगळ्यांमध्ये फर्स्ट असायची मग त्यानंतर मुलींना कळाले की नाही हिच्या म्हणजे एक आत्ता सध्या आत्ताच काहीतरी एक फिल्म आली आहे सुपर थर्टी की काय ती स्टोरी आणि खेळाडूच्या स्टोरीमध्ये जास्ती काही अंतर नाही आहे सेम आहेत तर त्याचप्रमाणे माझ्याबरोबरही घडलेलं आहे म्हणजे म्हणजे बन बरेच काही अनुभव आहेत म्हणजे तर शूजच्या बाबतीत असं वाटायचं की त्या मुली एवढं छान शूज घालतात ब्रँडेड शूज ब्रँडेड कपडे स्पोर्ट्सचे तर मलाही वाटायचं की काहीतरी पाहिजे आपल्याला पण पण मग हळूहळू ती एक माझी सुरुवात होत गेली त्यावेळी माझ्याकडे मग हळूहळू जसं मी चांगलं खेळत गेली माझ्या सरांनी मला शूज घेऊन दिलेला मग त्यांनी रनिंगचं किट त्यांच्या दुकानातनं मला घेऊन दिलेलं मग ट्रॅकसूट ट्रॅकसूटसुद्धा माझ्याकडे नव्हता त्यावेळी आणि आमच्या घरात खरंच सांगायचं झालं तर असं जीन्स आणि टॉप हे सगळं पहिले काही नव्हतंच पण जसजसं हळूहळू मी करत गेली त्यांना वाटत गेलं की काहीतरी एक थोडंसं चेंज होत आहे आणि तिला सपोर्ट करायला हवं मग तसतसं थोडंसं चेंज होत गेले आणि बऱ्याचदा अडचणी तर खूप आल्या आहेत मला जसं डाईटच्या बाबतीत शूजच्या बाबतीत शूज म्हटलं तर आत्ता आत्ताच्या कंडिशनला आम्हाला सहा महिन्यानंतर तो शूज फेकून द्यावंच लागतो तो शूज वापरात येतच नाही बाहेरच्या देशातनं ऑर्डर करावे लागतात ते इंडियामध्ये ते शूज मिळत नाही आमचे वेगवेगळे ट्रॅ प्रॅक्टिसचे वेगळे शूज वॉर्मअपचे वेगळे ट्रॅकवरती वापरायचे वेगळे मॅरेथॉनचे शूज वेगळे असे वेगवेगळे शूज हे आम्हाला ठेवावेच लागतात आणि दोन दोन पेअर त्याचे ठेवावेच लागतात तर अशा वेळी बऱ्याचदा मला खूप अडचणी यायच्यात की आपल्याला एवढं छान परफॉर्मन्स करतो आहे तर आपल्याला स्पॉन्सरशिप मिळणं खूप गरजेचं आहे खूपदा माझे सर हे प्रत्येक वेळी असं जायचे बऱ्याच लोकां मोठमोठ्या लोकांकडे बिझनेस म्हण किंवा मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये जायचे की अशी अशी खेळाडू आहे आमच्याकडे तिला स्पॉन्सरशिपची खूप गरज आहे तिला ती तुम्हाला नक्की आम्ही चॅलेंज करून सांगतो की ती पुढे खूप काही चांगलं करू शकते तर बऱ्याच वेळी नवीन नवीन होतो त्यावेळी काही हेल्प मिळाली नाही आम्हाला त्यावेळी मग स्वतः सिंग सर स्वतः त्यांच्या खिशातनं पैसे घालून आमच्यासाठी शूज किट किंवा डाईटचा खर्च हे ते स्वतः करायचे बऱ्याचदा वडील जरी एक शेतकरी कुटुंबातनं असलेत किंवा मिडल क्लास फॅमिलीतनं जरी असलीत तरी एक माणूस एवढं काही खर्च नाही करू शकत तर माझ्यासाठी म्हणजे मला त्यावेळी आठवतं की माझ्यासाठी फक्त महिन्याचे महिन्याचे म्हणते वर्षाचे किंवा सहा महिन्यांनंतर मला हजार किंवा पाचशे रुपयेच मिळायचे आणि त्याच्यात एवढं सगळं खर्च करायचा आता ड्रायफ्रूट जरी घ्यायचं म्हटलं तरी हजार आणि दोन हजार रुपये असेच निघून जातात शूज घ्यायचं म्हटलं तरी आमचा एक शूज आत्ताच्या कंडिशनला म्हणजे दहा हजार ते पंधरा हजाराचा एक शूज असतो आमचा त्याच्यानंतर किट जर तुम्ही चांगले किट घालायचं म्हटलं लाईट वेट किट कारण याच्यावरती सुद्धा विचार केला जातो तुम्ही किट कुठल्या पद्धतीने मॉडल किट हे नाही तुम्ही खूप छान घालतात हे नाही पण ते किट तुमच्या बॉडीवरती एक लाईट एकदम लाईट वेट किट घालणं पण खूप गरजेचं असतं कारण तुम्ही ज्यावेळी पार्टिसिपेट करता कॉम्पिटिशनमध्ये उतरतात त्यावेळी तुम्ही कशा पद्धतीने किट घालतात त्याचा सुद्धा इफेक्ट हा बॉडीवरती होतो किंवा माइंडवरती होतो तर अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत म्हणजे प्रवासात ह्या सगळ्या अडचणी आल्या आहेत म्हणून त्याची व्हॅल्यू त्याची जाणीव मला आज आहे आणि म्हणून माझी एक एवढीच इच्छा आहे की माझ्याबरोबर जे प्रॉब्लेम्स आले ते पुढच्या फ्युचरमध्ये जे नवीन ॲथलिट्स जे गरीब घराण्यातल्या मुली येतील खेडेगावातल्या मुली येतील किंवा मुलं येतील त्यांच्याबरोबर नको व्हायला याच्यासाठी मी मी स्वतः खूप काळजी घेणार आहे आणि मी स्वतः 
एक अकॅडमी सुरू करणार आहे स्वतःच्या नावाची आणि त्याच्यामध्ये मी गरीब मुलांना ट्रेनिंग देणार आहे असं माझं एक खूप मोठं व्यक्त करता आहात सो मुलिंगा मॅम एक म्हणजे गाव पातळीवरची एखाद्या स्पर्धेमध्ये भाग घेणं ठीक आहे स्टेट लेवलला खेळणं त्यानंतर नॅशनल लेवलला खेळणं पण ते एक प्रत्येक स्पोर्ट्स पर्सनचं कुठेतरी एक ड्रीम असतं की इंटरनॅशनल लेवलला खेळायचं आहे मग ते वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये असेल किंवा एशियन गेम्समध्ये असेल किंवा ऑलिम्पिकमध्ये असेल तर ते स्वप्न तुमच्या मनामध्ये तुम्ही कधी निश्चय पक्का केला की मी ह्या क्षेत्रामध्ये मला एंटायर माझं पूर्ण आयुष्य मला पणा लावायचं आणि मी याच्यात पुढे जाणार आहे मला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप खेळायची किंवा ज्या गोष्टी इंटरनॅशनलला जायचं आहे मला आठवतं आहे की दोन हजार आठची गोष्ट सांगते मी तुम्हाला एक एक स्पर्धा होती माझी युथ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप म्हणजे ही ज्युनियरची टुर्नामेंट होती त्यावेळी मी वयवर्ष एकोणावीस होतं माझं आणि त्यावेळी माझं सिलेक्शन झालं होतं त्या टुर्नामेंटसाठी आम्ही तिथे गेलो होतो म्हणजे एक एक मला हे एक सांगायचं आहे तो प्रश्न तर मी सांगतेच त्याचं उत्तर पण मला हे एक सांगावं असं वाटेल की ज्यावेळी माझं सिलेक्शन झालं त्यावेळी आमचं तिकीटसुद्धा नव्हतं आमच्याकडे म्हणजे तिकीट कन्फर्म झालं नव्हतं म्हणून आम्ही ट्रेनमध्ये जे टॉयलेट्स बाथरूम असतात त्याच्या बाजूला मॅट पसरवून मी आणि माझे कोच आम्ही दोघं तसंच रात्रभर रात्र झोपून चोवीस तासाची जर्नी होती ती तर ती तसंच झोपून आम्ही दुसऱ्या दिवशी रात्री तिकडे पोचलो आणि तिकडे पोचल्यानंतर मला वाटतं की मदुराईमध्ये काहीतरी एक खूप मोठा फेस्टिवल होता त्यामुळे तिथले सगळे काही हॉटेल्स हे बुक झालेले होते त्यामुळे मग आम्हाला काही हॉटेल पण मिळालं नाही काहीच व्यवस्थाच नव्हती त्यावेळी सरांनी आणि मी आणि आमची एक आर्मीची टीम होती आमच्याबरोबर पुन्हा आर्मीची टीम होती तर आम्ही सगळ्यांनी तिथे स्टेशनवरतीच मॅट वगैरे टाकून रात्रभर आम्ही तिथेच झोपलो आणि दुसऱ्या दिवशी मला माझं तीन हजार मीटर मला पळायचं होतं माझा इव्हेंट होता मग त्यावेळी आम्ही डायरेक्ट तिथेच स्टेशनवरतीच फ्रेश वगैरे होऊन कॉम्पिटिशनला गेलो सर पण होते माझ्याबरोबर कॉम्पिटिशनला गेल्यानंतर मी छान वॉमअप वगैरे केलं तयारी झाली मी तिथे उतरली स्टार्टिंग लाईनवरती जशी स्पर्धा माझी सुरू झाली एक 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 लॅप संपत गेला एक एक किलोमीटर संपत गेला म्हणजे सरांच्या चेहऱ्यावरती इतका आनंद होता आणि तो क्षण मला आठवलं की अजूनही रडायला येतं मला आणि इतका आनंदाचा क्षण होता म्हणजे सरांना अक्षरशः वाटलं की माझी मुलगी आता नॅशनल रेकॉर्ड करते आणि ती फर्स्ट येते आणि ती सगळ्यात मोठी माझी स्पर्धा होती माझ्यासाठी अंडर ट्वेंटीची माझी सुरुवात झाली आणि शेवटी जो लॅब राहिला होता माझा त्यावेळी एक बेल वाजली शेवटचा लॅबला बेल वाजते की तुमचं शेवटचा लॅब आहे म्हणून त्यावेळी सर अक्षरशः इतके खुश झालेत इतके रडायला लागलेत आणि ज्यावेळी माझा तो एक लॅब पूर्ण झाला मी फिनिश केलं त्यावेळी अक्षरशः सर आले आणि मला एक अशी छान झप्पी मारली सरांनी आणि मला उचलून घेतलं म्हणजे तो एक क्षण मी आयुष्यात कधी पोच पावती अशी आहे अशा पद्धतीने की तिथे कुठलंही सर्टिफिकेट तिथे कुठलंही मेडल कुठे एक एक शिष्य आणि एक गुरुचं जे नातं असतं एक शिष्य गुरु आपल्यासोबत कधी कधी कठीण वागत असतो शिष्यासोबत तुला करायचंच आहे ते आपल्याला दमदाटी करून करून घेतलं जातं पण एक अशी पण आयुष्यामध्ये काहीतरी तुमच्या जसं आता सरांनी एवढं तुमच्यावरती अठरा वर्ष काम केलं आहे जेही वर्ष काम केलं असेल आणि त्यामध्ये असा कुठेतरी एक भावनिक क्षण येतो की पहिल्यांदा आपण अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टीला आपण सामोरं जातो आणि त्याच्यामध्ये आपला गुरु खुश आहे आपल्याला अजून मोटिवेशन येते की नाही माझ्यामुळे आज गुरुचं गुरुचं नाव होत आहे किंवा माझ्यामुळे आज गुरूंमुळे मी आणि माझ्यामुळे गुरु आहे तर ते रिलेशन एक अनदर लेवलला त्या इव्हेंटमुळे गेलं तर तो तुमच्या आयुष्यातला एक अविस्मरणीय क्षण मी म्हणेल की जो तिथे कन्सिडर झाला की एवढं स्ट्रगल करून स्टेशनवरती झोपून ट्रेनमधनं टॉयलेटच्या शेजारी प्रवास करून हे करून सुद्धा तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचलात तर याच्यामध्ये दोन बाजू ह्या इव्हेंटच्या मला दिसत आहेत एक बाजू आहे की काय हडव कुठल्या लेवलला तुम्ही पुट केलेलं आहे आज इथपर्यंत पोहोचताना अठरा वर्षात आणि एक दुसरी साईड जी आहे ती म्हणजे ॲथलिट हा डायरेक्ट असा फोर व्हीलर मधनं उतरत नाही किंवा त्याला सगळ्या सुविधा मिळतात अशातला भाग नाही तोही कठीण परिस्थितीनं जातो आणि त्याच्यातनं तो उठून उभा राहतो तर ह्या ह्याच्याकडे परत मी तुम्हाला मुद्द्याकडे परत एकदा घेऊन येतोय की तो एक क्षण होता का की मला आतमधनं जाणवत आहे की मुनिका आता आपल्याला आपल्या गुरुच्या चेहऱ्यावरती हे जे काय हसू आहे जो काय आनंद आहे हे काय आनंद असू आहेत हे कायम टिकून ठेवायचे तर मी आता डिसिजन घेते असं काय डिसिजन तुमच्या आयुष्यात घेतला का तुम्ही हो मी सांगितलंच ना ती कॉम्पिटिशन होती त्यात माझ्या सरांचे जे सरांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद मी बघितला मी फक्त शेवटच्या लॅपला माझ्या सरांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघूनच मी तो लॅप पूर्ण केला आणि ते सगळं झाल्यानंतर मग आमचं बोलणं वगैरे खूप झालं सरांमध्ये आणि माझ्यामध्ये डिस्कशन झालं मला खूप समजवलं सरांनी मोनिका मला आता वाटतंय की मी काहीतरी जे शब्द दिले होते लोकांना ते खरे ठरले आणि ते पुढेही खरे ठरू शकतात 
असे शब्द मला सरांनी दिलेत आणि त्याच वेळी मला बोललेत की तुझ्यामध्ये खूप टॅलेंट आहे आणि तू मला असं प्रॉमिस कर की तू शेवटपर्यंत हे माझ्याबरोबर टिकवून ठेवशील हे नातं आणि ही स्पर्धा तू ह्या ज्या कॉम्पिटिशन नेतात हे शेवटपर्यंत तू खेळशील कारण बऱ्याचदा काय होतं खेळाडू म्हणजे दहावी आली की सोडून देतात बारावी आली की सोडून देतात आणि ते खूप टॅलेंटेड असतात ते खूप टॅलेंटवाले लोक असतात जे सोडतात त्याच्यामध्ये त्यांचं काही फॅमिली प्रॉब्लेम्स पण असतात किंवा काहीतरी वेगवेगळे रिझन्स पण असतात त्यांच्याकडे तर मला त्यांनी कारण त्यांनी ते सगळं बघितलं होतं त्यांना काही अनुभव आलेले होते म्हणून मला त्यांनी एक प्रॉमिस करून घेतलं होतं की तुम्हाला प्रॉमिस मागे हटायचं नाही तर त्यामुळे मग माझ्या मनात ते एक मी ठरवूनच घेतलं कारण माझी फॅमिली तर एक खूप शिक्षणाच्या बाबतीत खूप पुढे होती घरात सगळे काही शिकलेले होते आणि त्यात मी एकटीच असं होतं की मी खेळाला खूप जास्त महत्त्व दिलं होतं त्या बाबतीत त्यांनी खूप सपोर्ट पण केला मला तसं नाही आहे काही म्हणजे की नको करू असं काही तर त्या बाबत सपोर्ट केला आणि मग आत्तापर्यंत मला असं वाटतंच की माझं जे स्वप्न आहे ऑलिम्पिक किंवा एशियन चॅम्पियनशिप एशियन कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम्स त्यातलं एक स्वप्न माझं पूर्ण झालं वर्ल्ड चॅम्पियनशिप वर्ल्ड चॅम्पियनशिप हे इक्वल टू ऑलिम्पिक लेवलची टुर्नामेंट आहे आज फक्त फरक एवढाच की लोकांच्या डोळ्यात ऑलिम्पिक म्हणजे ऑलिम्पिक गेम्स हे लगेच दिसून येतं वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला आपल्याकडे इतकं महत्त्व नाही आहे पण बाहेरच्या देशात तुम्ही जाल इंटरनॅशनल लेवलला तर तिकडे ऑलिम्पिकपेक्षा वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला खूप जास्त महत्त्व दिलं जातं का तर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला लवकर कोणी क्वालिफाय होत नाही हुसेन बोल्डला जर तुम्ही बघितलं दोन हजार सतराला जे लंडनला मी खेळली तिकडे तो पण होता त्या कॉम्पिटिशनला हंड्रेड मीटरला त्यावेळी त्यालासुद्धा फर्स्ट प्लेस येणं खूप अवघड झालं होतं तो तो थर्ड प्लेसवरती आला होता तर ही कॉम्पिटिशन ही खूप टफ लेवलची असते आणि याच्यामध्ये इंडियातनं मी सिक्टी लॉंग डिस्टन्ससाठी सिलेक्शन माझं झालं होतं सो so, माझं जे टार्गेट आहे पुढे म्हणजे तेच असणार आहे की मला फोकस हे डोळ्यासमोर फक्त एकच दिसतं की किती किती जरी वर्ष लागलेत तरी चालेल पण मी माझं ट्राय करत राहील मी माझं बेस्ट करत राहील जरी मी क्वालिफाय नाही झाली ऑलिम्पिकला पण मी माझं स्वप्न जे होतं त्याला मी मारून चालणार नाही असं मी प्रत्येक वेळी मला समजवत असते आणि ते मी शेवटपर्यंत मी ट्राय करणार आहे मला आत्ता कुठेतरी तो एक पिक्चर आठवतो आहे ठीक आहे आणि त्यातला ते एक सेंटेन्स मला आठवतो आहे की गोल्ड चाहिये गोल्ड ठीक आहे तू गोल्ड ला सकती आहे प्रत्येकाच्या करिअरमध्ये प्रत्येकाचं एक सर्वोत्तम स्थान एक असतं ते प्रत्येकाने अचीव्ह केलंच पाहिजे आयुष्यामध्ये आणि असंख्य अडचणीतनं मात करत आज लोक घडलेले आहेत तर आपण पण करू शकतो ह्या आत्मांना आवाज आला पाहिजे तर हे जे तुमचं सेल्फ मोटिवेशन आहे जिथं दिसतं आहे की अठरा वर्षामध्ये इथपर्यंत येऊन पोचण्यामागचं रिझन कुठेतरी तुमच्यातलं एक सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे की प्रत्येक वेळेला तुम्ही मोनिका उठ चल आपल्याला भले अडचण येत आहेत पण आपल्याला करायचं आहे हा आत्मांना येणारा आवाज तुम्हाला नक्कीच ऑलिम्पिकपर्यंत पोचवेल तर इथून पुढे आपण ज्या पद्धतीने आपण पुढे जातो आता तुम्ही थोड थोड्याच वेळापूर्वी सांगितलं की फॅमिलीने तुम्हाला कसा सपोर्ट केला होता बट ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये कुठेतरी मला असं वाटतं की ती पहिली तुमची नॅशनल लेवलची स्पर्धा होती ज्याच्यामध्ये तुमचे वडील सोबत होते सेकंड आल्यामुळे त्यांचे आनंद असू आणि त्याच्यानंतर काय काय आयुष्यात बदल घडत गेले फॅमिलीने कसा सपोर्ट करत गेले किंवा जसं की आता इंट्रॅक्शनमध्ये तुम्ही सांगितलं की ज्या ज्या वेळेला तुमच्या स्पर्धा असतात तर टी व्हीला ज्या ज्या वेळेला तुम्ही आता लंडनच्या स्पर्धेचं तुम्ही सांगितलं होतं की घरामध्ये सगळं गाव जमलं होतं आणि सगळेजण ते कुठे आहे मुनिका ते सगळेजण शोधत होते तर गावाचा सपोर्ट कसा आहे ओव्हरऑल फॅमिलीचा सपोर्ट कसं झालं की मी जसं जस जसं खेळत गेली नॅशनलवरती मेडल घेणं पहिल्या तीन मधनं तर कधी आउटच होणं नाही बऱ्याचदा तर फर्स्टच असायची मी तर त्यांची अपेक्षा वाढत गेल्यात गावकरांच्या पण नाशिककरांचं पण आणि माझ्या घरच्यांचा पण म्हणजे अपेक्षा वाढत गेल्या की इनी फर्स्ट सोडून दुसरं काही यावंच नाही म्हणजे बऱ्याचदा मी फर्स्ट सोडून असं झालं की एक चौथ्या किंवा पाचव्या नंबरवरती आली त्यावेळी ते खूप हर्ट मला असं जाणवायचं की ते खूप हर्ट झाले पण तरी पण ते असं जाणू असं जाणीव करून देत नव्हते दाखवत नव्हते की आम्हाला वाईट वाटते पण तरी ते मला सारखं सपोर्ट करायचे की नाही तू आहेस तू खूप छान करतेस याच्यातनं पण हे पण दिवस यायला हवेत पाचवं चौथ्या हे पण यायला पाहिजेत हे नंबर तेव्हापासून मला असं वाटायचं की नाही ठीक आहे मला ते समजवत आहेत आणि मला ते करायलाच पाहिजे आणि बऱ्याचदा काय होतं की ज्यावेळी मी टुर्नामेंट्सला खेळायला जायची आणि बऱ्याचदा मी सांगितलंच की पाचवं पाचवा नंबर येणं सातवं प्लेस येणं असं काहीतरी व्हायचं त्यावेळी मी खूप डाऊन होऊन जायचे आणि असं वाटायचं की आता सोडून द्यावं मी एवढं कष्ट करते तरी मला प्लेस का नाही येत किंवा एवढं कष्ट करते तरी मी कॉमनवेल्थला का सिलेक्ट नाही होते असे बरेच प्रश्न हे अजूनही मला डोळ्यासमोर सारखे सारखे येत असतात तर त्याला काहीतरी एक रिझन असेल मला माहीत नाही 
आणि स्पोर्ट्समध्ये कसं आहे सग सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचं डिसिप्लिन हे खूप महत्त्वाचं आहे पेशन्स किती ठेवतात तुम्ही तुमच्या डाईटवरती किती लक्ष देतात किंवा तुम्ही तुमचं फोकस किती आहे आणि ज्यावेळी तुम्ही स्पोर्ट्स करतात एखाद खेळाडूला हे खेळाडूलाच नाही किंवा ओवरऑल सगळ्यांनाच एक फिजिकली आणि मेंटली इतकं फिट राहावं लागतं तुम्ही कोणत्या करिअरमध्ये जर पाय ठेवलात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फिजिकली आणि मेंट मेंटली खूप फिट राहावं लागतं आणि तेच माझ्या बाबतीत बऱ्याचदा असं डिसबॅलन्स व्हायचं बऱ्याचदा मी मेंटली टॉर्चर होऊन जा गेली की मला कॉम्पिटिशनमध्ये लक्ष नाही लागायचं आणि बऱ्याचदा झालं आहे असं की कॉम्पिटिशनच्या अगोदर मला मेंटली असं डिस्टर्ब कराय केलं जायचं आणि त्याचा इफेक्ट हा माझ्या परफॉर्मन्सवरती बऱ्याचदा होत गेला आहे बऱ्याचदा मला बामसरांचं नाव घ्यावं असं वाटेल भीष्मराज बामसर खूप क्लोज होते मला आणि ज्यावेळी माझं असं कळायचं की मोनिकाला प्लेस नाही आली आहे किंवा मोनिका डिस्टर्ब आहे हे कुठून तरी त्यांना कळायचंच मला माहीत नाही कसं कळायचं पण ते मला स्वतः फोन करून सांगायचे की मोनिका तुला माझ्या कॅबिनमध्ये यायचं आहे तुला माझ्या ऑफिसमध्ये यायचं आहे एवढंच सांगायचं कुठली काही कारण असू दे मला काही सांगू नको तुम्हाला माझ्या माझ्याकडे यायचं आहे तर त्यावेळी मी सगळं काही सोडून बाम सरांकडे जायचं आहे मला ते इतकं इतकं मोरली फिट करायचं आहेत इतकं सपोर्ट करायचं आहेत की सारखं सारखं मला ते सांगायचे की तुझ्यात खूप काही आहे तू डायवर्ट करू नको तुझं मन तू मेंटली फिट हो आणि खेळाडूमध्ये सगळ्या खेळामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं हेच असतं की आता मागेच काही वर्षांपूर्वीचं एक फुटबॉलची स्टीम बरोबर एक असंच काहीतरी घटना घडली होती की तो खूप टॉप लेवलचा प्लेअर होता आणि त्याच्याच बरोबर त्याला असं दुसऱ्या टीमच्या प्लेअरने चिडवून दिलं होतं आणि त्याच्यामुळे तो प्लेअर ती टीमच हारली तर अशाच पद्धतीने काही गोष्टी माझ्याबरोबरही घडल्या आहेत बऱ्याच वेळी मला पॅरेंट्सचा खूप मोठा सपोर्ट असतो याच्याच बरोबर मला सांगत असतात समजत असतात आता मला इथे एक गोष्ट सांगायला खूप आवडेल की वयवर्ष सहा असतानाच मी माझ्या फॅमिलीपासनं दूर आहे आईवडिलांपासनं दूर आहे ज्यावेळी सहा वर्षाच्या मुलं आणि मुलीला असं वाटतं की मला आईवडिलांची त्यावेळी खूप गरज आहे त्यावेळी मला खूप असं वाटायचं की मला माझ्या आईवडीलच माझ्या बरोबर पाहिजे पण सहा वर्षातच मला माझे काक काका आहेत सख्खे काका होते माझे ते नाशिकमध्येच राहायचे ते एक सर्व्हिसला होते पण त्यांना खास मुलांसाठी सर्व्हिस सोडून नाशिकमध्ये आणलं होतं आणि आम्ही एका घरात सात मुलं आणि सहा मुली असा आमचं परिवार होतं आमच्या आजी काका काकू एका फ्लॅटमध्ये आम्ही राहत होतो आणि त्या घरात आम्हाला सगळ्यांना कामं वाटून दिले होते की एक झाडू मारेल एक भांडे घासेल एक भाजी बनवेल एक पोळ्या पोळ्या बनवेल असं हे आमचं घरात ठरलेलं होतं जेवणा अगोदर प्रार्थना म्हणायची जेवण ताटात जे तुम्ही जेवण घेतात ते सगळं संपलंच पाहिजे तुम्हाला जो आप सकाळी पाच वाजता उठायचं म्हणजे म्हणजे त्या वयातली गोष्ट आहे आत्ताची मुलं आपण बघतो सात आणि आठ वाजलं वाजेशिवाय काही उठतच नाही पण आमच्या घरात तो खूप मोठा कडक नियम होता की पाच वाजता म्हणजे उठलंच पाहिजे आणि उठल्यानंतर त्यावेळी मी काही रनिंग वगैरे नव्हती करत पण त्यावेळी उठलं की सगळ्यांना रनिंगला पाठवायचे ते सगळ्यांना रनिंगला घेऊन जायचे ते एक राऊंड छान पळवून आणायचे त्याच्यानंतर बेचे पाडे टेबल्स वगैरे लिहायचं त्याच्यानंतर मग पुढचं सगळ्यांचं शाळेची तयारी आणि असं काही होतं त्यावेळी असं वाटायचं की हे काका कशासाठी माझ्यावरती इतका अत्याचारच होतो आहे बऱ्याचदा असं वाटायचं की घर सोडून पळून जावं माझ्या आईवडिलांची खूप आठवण यायची त्यांना फोन करण्यासाठी एखाद दोन रुपये ठेवायची मी खिशात पण ते सुद्धा आमचे काका चेक करायचे कोणाकडे पैसे भेटलेत तर मग त्याला खूप मारलं जायचं आणि ते आमच्यासाठी खूप चांगलं होतं आमच्या भल्यासाठीच झालं ते जेही काही झालं मला आत्ता ते सगळं काही असं वाटतं की ते खरंच काही खूप कुठेतरी महत्त्वाचंच होतं आणि त्यांना त्याची जाणीव होती म्हणून त्यांनी आम्हाला हे सगळं आमच्यासाठी केलं सो बेसिकली एक सकाळी एक दिवस फक्त सॅटर्डे संडेला उठून सायकलिंग करणं असेल किंवा रनिंग करणं असेल पण एकदा पळणं आणि दररोज सातत्याने पळणं तर हे सातत्य तुम्ही कसं टिकून ठेवलं म्हणजे एक तर तुम्हाला इग्नाईट करायला किंवा मोटिवेट करायला ह्या सगळ्या अडचणी तर होत्याच प्लस गुरुची साथ होती घरच्यांचा आशीर्वाद होता बाकीच्या आजूबाजूच्या लोकांची साथ होती पण हे आतमधनं एक पेनफुल गोष्ट आहे की सातत्याने ते करत राहणं कधी पेन आहे कधी आनंद आहे कधी पॉझिटिव्हिटी आहे कधी निगेटिव्हिटी आहे कधी हार आहे कधी जीत आहे शेवटी हा गेम आहे तर ह्याला सातत्य तुम्ही कशा पद्धतीने टिकून ठेवलं मला इथे आज अठरा वर्ष स्पोर्ट्समध्ये तर झालेत पण ज्यावेळी मी सांगितलं की दोन हजार आठला माझी सुरुवात झाली होती तिथनं मला वाटलं की मी खरंच काही करू शकते एक प्रोफेशनल लेवलला मला जायला पाहिजे आणि मनात तेच होतं आणि त्यानंतर माझं जे रोजचं शेड्यूल आहे म्हणजे रोजचं जे उठणं मी रोज सकाळी पाच पाच वाजता ट्रॅकवरती असते मी चार वाजता रोज सकाळी उठते आणि ज्यावेळी बऱ्याचदा मला साडेतीन वाजताही उठावं लागतं सकाळी मग ते उठून मला मी माझं मेडिटेशन वगैरे करते आणि मी पाच वाजता माझ्या अगोदर माझे कोच पोचलेले असतात माझे गुरु हे 
ट्रॅकवरती पोचलेले असतात आणि पाच वाजता जी आमची प्रॅक्टिस वगैरे सुरू होते तर ती जवळजवळ तीन तास प्रॅक्टिस वगैरे करते मी आणि बऱ्याचदा असं वाटतं की बऱ्या म्हणजे खूपदा मला असं जाणवलं की आता नको आता आपल्याला पाय दुखतो आहे नको जायला किंवा आज खूप झोप येते मग नको असं बऱ्याचदा विचार यायचे पण मना मनात फक्त एकच की आपल्याला एक टार्गेट दिलं आहे आणि एक टार्गेट आहे ते पूर्ण करायचं आहे त्यामुळे मला हे सगळं झोपणं आणि झोप लागली आहे मग सकाळी उठू की नको या सगळ्या गोष्टींना मला बऱ्याचदा दूरच ठेवावं लागायचं आणि ह्या दूरच ठेवल्यात मग आणि तेव्हापासून तरी आत्तापर्यंत फक्त डोळ्यासमोर एकच फोकस राहिलं की नाही आपल्याला लवकर उठून प्रॅक्टिसवरती जायचं आहे मग ते रोजची प्रॅक्टिस करणं मग आल्यानंतर स्वतःचा ब्रेकफास्ट मी बनवते अजूनही म्हणजे मी हॉस्टेललाच राहते इतके वर्ष झालेत मी हॉस्टेललाच राहते आणि स सकाळचा ब्रेकफास्ट झालं की मग परत माझा ऑफिसचा टाईम होतो आणि ऑफिसची सुरुवात झाली की मग दहा ते दोनपर्यंत मी ऑफिस करते ते झालं की परत मला येऊन एखाद तास रेस्ट वगैरे करते आणि परत मला पाच ते सात साडेसातपर्यंत प्रॅक्टिस असते संध्याकाळची तर असं माझं हे रोजचं शेड्यूल हे पॅक असतं आणि याच्यातनं म्हणजे मला मी कंटिन्यू हे का ठेवते याच्यासाठी माझ्यासमोर फक्त एकच स्वप्न आहे की मला ऑलिम्पिक खेळायचं आहे आणि ते काही काही करून मला ते खेळायचंच आहे यासाठी मी माझं बाहेरचं जे बाहेर बरंच काही आपण खातो जंक फूड हा जंक फूड वगैरे आपण बघतो की पाणीपुरी झाली वडापाव झालं बऱ्याचदा आम्ही असं जातो बऱ्याच बरेच जण असं दिसतात की ते खात आहेत असं पण ते पण ते सगळं मनावरती खूप असं कंट्रोल करावं लागतं हो आणि आता ते एक सवय होऊन गेली की नाही आपल्याला ते सूट होणारच नाही किंवा बऱ्याच असं कुठल्या तरी पार्टीजला गेलो तिथलं काही खाण्यात आलं असं स्पायसी फूड किंवा असं वेगळं काही तर त्याने सुद्धा खूप प्रॉब्लेम्स होतात त्याच्यामुळे ते खूप एक सवयच टाकली आहे स्वतःला की जेही फूड खातो आम्ही ते सगळं बॉईल घेतो म्हणजे रोजच्या जेवणात जेवणातलं जे आहे ते नॉनव्हेज असू द्या किंवा असं व्हेज वगैरे असू द्या असं मसाल्याचं नाही खात आम्ही बऱ्याचदा असं बॉईल केलेलंच खातो मग त्याच्यात ज्यूस वगैरे जास्ती घेतो आम्ही फ्रुट्स वगैरे घेतो ड्राय फ्रुट्स घेतो अशा सगळ्या गोष्टींवरती खूप लक्ष देऊनच करावं लागतं ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही ऑलिम्पिकचं एक आतमधली जी आग आहे की ऑलिम्पिक खेळायची त्याच्याने तुमच्यातलं दररोज एक सातत्य 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 कन्सिस्टन्सी तुम्ही मेंटेन करताय तर मला पुढचा प्रश्न विचारायला आवडेल की आता पुढचे प्लॅन काय किंवा पुढच्या पाच वर्षात तुम्ही स्वतःला कुठे बघतात पुढचे प्लॅनिंग माझे हे की मला ऑलिम्पिक तर खेळायचंच आहे मला पण जर मी नाहीच खेळली खेळली तर खूप माझ्यासाठी खूप मोठा आनंदाचा क्षण असणार आहे जर नाहीच खेळली तर मला माझी इच्छा आहे की मी माझी अकॅडमी सुरू करणार आहे पुढे आणि अकॅडमीमध्ये खूप असं गावातल्या जे विद्यार्थी आहे माझ्या गावातही खूप मुलं मुली आहेत मला ते अजूनही सांगतात त्यांच्या आईवडीलही सांगतात की तू लवकरच काहीतरी सुरू कर मोनिका आम्हाला आमच्या मुलांना इकडे वगैरे पाठवायचं आहे तर माझं ते एक प्लॅनिंग आहे मी पाच वर्ष म्हणजे आता मला वाटतं की दीड दीड दोन वर्षामध्ये मी सुरू करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळे असे गरीब मुलांसाठी मी ट्रेनिंग वगैरे त्यांना देणार आहे ज्यावेळी मी सुरुवात केली त्यावेळी खूप म्हणजे गरीब परिस्थितीत नाही इथपर्यंत पोचली आणि नंतर कुठेतरी असं वाटायला लागलं की नाही आपल्याला आपल्यालाही काहीतरी एक वेल सेटल्ड अशी लाईफ पाहिजे काहीतरी छान असं स्वतःचं एक फ्लॅट पाहिजे स्वतःचं एक गाडी पाहिजे असे काही बरेच स्वप्न होते तर माझ्या बाबतीत एक मला एक सांगायचं की मी माझं स्वतःचं एक फ्लॅटचं जे स्वप्न आहे मी आता काही दिवसांमध्ये ते करेलच पण प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये काहीतरी एक स्वप्न असतात की इतकं वर्ष आपण केलं आहे मग त्याच्या मागे काहीतरी आपलं एक स्वतःचं पाहिजे तर मी एक इतकं आनंदाने सगळ्यांना सांगेल की आनंदाने मी एक सगळ्यांना सांगत होते की मी स्वतःची एक गाडी पण घेतली मी स्वतःची एक फोर व्हीलर घेतली आणि स्वतःच्या याच्यावरती मी आई वडिलांनाही माझ्याकडनं माझ्याकडनं खूप सपोर्ट मी करते म्हणजे जितकं होईल माझ्या तितकं मी सपोर्ट आई वडिलांनाही करते आणि एक छोटस एक उदा म्हणजे एक घटना माझ्याबरोबर जी घडली आहे मी जी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला गेली होती त्यावेळी माझी म्हणजे मी फक्त एक स्वप्नातच बघितलं होतं की ऑलम वर्ल्ड चॅम्पियनशिप काय असतं किंवा लंडन काय असतं बाकी कंट्रीज तर मी फिरली आहे पण लंडन एक माझ्यासाठी म्हणजे एक ब्रिटिश लोकं कसे असतात किंवा ते आपण सगळं मूवीज आणि बुक्समध्येच वाचलेलं ज्यावेळी मी तिथे पोचली त्यावेळी म्हणजे एक सगळं काही असं वेगळं वाटायला लागलं मला त्यावेळी सुद्धा असं वाटत होतं की मी स्वप्नातच आहे की काय पण मी तिथे वीस दिवस होती मला वाटतं वीस दिवस एक थांबली तिथलं फूड वगैरे मी बघितलं सगळं काही वेगळं वेगळं होतं आणि माझं टुर्नामेंट होती माझा इव्हेंट होता त्यात मला पळायचं होतं बेचाळीस किलोमीटर आता बऱ्याच जणांना इथे माहितीच नाही की माझं इव्हेंट काय 
तर माझा इव्हेंट जो आहे बेचाळीस किलोमीटर मी पहिले पाच आणि दहा किलोमीटर पळायची त्यानंतर माझा इव्हेंट आहे बेचाळीस किलोमीटर त्या बेचाळीस किलोमीटर पळणं म्हणजे ते एक ऐकायला खूप मजा वाटते लोकांना किंवा खूप असं इझी घेतात ते पण ते पळणं म्हणजे एक एक दुसरा जन्मच समजला जातो म्हणजे माझ्या बाबतीत तरी असं झालं होतं की मी माझी स्पर्धा सुरू झाली आणि त्याच्यामध्ये मला बेचाळीस किलोमीटर पळायचं होतं आणि आठ किलोमीटर नंतरच मला अक्षरशः छातीमध्ये असं कळा कळा निघायला लागलेल्या पोटात दुखायला लागलेलं त्यावेळी मला असं वाटत होतं की रेस सोडून द्यावी पण तरी मी मनामध्ये कुठेतरी एक असं आणि सगळं लाईव्ह चालू होती जी टुर्नामेंट सुरू होती ती टी व्हीवरती सुरू होतं सगळं भारत देश बघत होता माझे गावातले सगळे गावकरी बघत होते तर कुठेतरी असं वाटत होते की नाही आपण म्हणजे शेवटी मेलत तरी चालेल पण ही स्पर्धा मला पूर्ण करायचीच आहे आणि आपलं भारत देशाचं नाव हे म्हणजे त्या लिस्टमध्ये आलं पाहिजे कारण बऱ्याचदा जर तुम्ही रेस जर सोडली तर डिस्कॉलिफाईड म्हणून असं येऊन जातं तिथे तर मला असं वाटायचं की नाही ही आपल्याला पूर्ण करणं गरजेचं आहे किंवा माझे गावातले सगळे गावकरी आमच्याकडे टी व्ही म्हणजे फक्त आमच्या घरी टी व्ही होता त्यामुळे मग एक स्क्रीन लावली होती आणि तिथे सगळे गावातले लोक ते आमच्या घरी टी व्ही बघण्यासाठी आले होते की मोनिकाची स्पर्धा आहे आणि आम्हाला बघायचं आहे तर म्हणजे असे काही इतके आनंदाचे क्षण होते माझ्यासाठी आणि खूप आठवणीत राहण्यातले क्षण आहे माझ्यासाठी म्हणजे आता आपण इथे बघतो की दिवाळी आणि बरेच काही फेस्टिवल होतात दसरा होतो दिवाळी होतो आता इतके वर्ष झालेत मला वय वर्ष सहापासनं मी घरातनं बाहेर आहे आईवडिलांना सोडून बाहेर आहे आपल्याकडे जे फेस्टिवल होतात त्यालासुद्धा मला जायला मिळत नाही किंवा मला नाही आठवत की मी दोन दिवसाच्या वरती कधी पॅरेंट्स बरोबर किंवा माझ्या फॅमिलीला टाईम दिला असेल किंवा राहिली असेल का नाही गेली मी याला एक खूप मोठं कारण आहे डोळ्यासमोर एक फक्त मला एक टार्गेट होतं किंवा एक गोल होता की मला ते करायचं आहे कारण आपण आत्ता बघतो की आता थोडंसं काही फॅमिली फंक्शन असलं की सगळं काही सोडून आपण त्याच्यामध्ये चाललं जातो किंवा इतकं महत्त्व नाही दिलं जातं आपण कुठल्या फील्डमध्ये आलो आहे किंवा आपल्याला काय करायचं आहे त्या फील्डला इतकं लोक आजकाल असं खूप इझी समजतात इझी घेतात त्याला महत्त्व देत नाही तर माझ्या बाबतीत म्हणजे खूप कमी वयामध्येच मला हे सगळं मनामध्ये मला रोज सकाळी उठायचंच आहे मला असं डाईट घ्यायचंच आहे किंवा बाहेरचं नाहीच खायचं आहे मला त्यावेळी वाटायचं की माझ्या फॅमिलीबरोबर बऱ्याचदा मला वाटलं की मला खूप गरज आहे माझ्या आईवडिलांची पण ते असं झालं की ते सोडून काही माझ्यासाठी इकडे नाही म्हणजे येता नाही आलं त्यांना तर अशा खूप वर्ष गेलेत दिवाळी हे ते सगळं आम्ही आमच्या ग्राउंडवरतीच साजरं केलं जातं सॅक्रिफायसेस पण आहेत तेवढे बघायला गेलं आयुष्यामध्ये फॅमिलीला टाईम द्यायचा आहे पण प्रॅक्टिस पण इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यामुळे तेवढं तिथे जाता येत नाही आहे तर या सगळ्या ज्या पद्धतीने एक खेळाडू घडतो त्याच्या मागच्या किती गोष्टी असतात त्या आज सगळ्यांसमोर ह्या इथे उकल होते एक्झॅक्टली तर माझा पुढचा तुम्हाला प्रश्न आहे की आता ज्या लोकांना ह्या फील्डमध्ये करिअर स्टार्ट करायचं आहे अशा लोकांसाठी जसं तुम्ही तुमचं पुढचं स्वप्न सांगितलंच आहे की मला माझी अकॅडमी स्टार्ट करायची आहे पण ज्या लोकांना रनिंगमध्ये करिअर स्टार्ट करायचं पण ते डोंट हॅव एनी आयडिया अबाउट इट की कसं असतं काय असतं कुठले बूट घालायचे आहेत कुठे प्रॅक्टिस करायची आहे रस्ता पळायचं असतं की इनडोअर आउटडोअर काय तर त्याच्याबद्दल काय थोडंसं सांगाल जे लोक दर्शक आपल्याकडे आज बघत आहेत ज्याला रनिंग ऍज अ करिअर स्टार्ट करायचं त्याने काय पहिली पायरी पहिल्या पाच पायऱ्या काय चढल्या पाहिजे बऱ्याचदा आमच्याकडे खूप सारे विद्यार्थी येतात खूप सारे स्टुडंट्स पण येतात ते आम्हाला विचारतात की आता आम्ही काय करायला पाहिजे आणि ते स्वतः आम्हाला विचारतात की आता आमचं असं शिक्षण झालंय मग आम्ही काय करायला पाहिजे त्याला आम्ही हे सांगू शकतो तुम्ही स्वतःला ओळखा की तुम्ही कशामध्ये करू शकतात आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतःलाच ओळखत नाही की मी हे करू शकतो किंवा ह्या गेममध्ये करू शकतो तोपर्यंत आम्ही स्वतः काही सांगू शकत नाही आहे ह्या गोष्टी आणि ज्यावेळी आमच्याकडे येतात खेळाडू मग सांगतात की आमचं असं आहे आणि टॅलेंट हे सर्च आम्ही स्वतः गा गावागावांमध्ये जातो तिकडे आम्ही स्वतः टॅलेंट सर्च करून गावातल्या मुलांना आमच्याकडे घेऊन येतो तर आमच्याकडे म्हणजे आमचे कोच आहेत ते आणि आम्ही दोन तीन जे ॲथलीट आहेत तर आम्ही स्वतः जातो गावागावांना व्हिजिट करतो आणि तिथे जर आम्हाला काही वाटलं की चांगले खेळाडू आहेत त्यांना आम्ही घेऊन येतो आणि त्यांना मग आम्ही पुढे सांगतो की कशा पद्धतीने कुठला इव्हेंट सूट करू शकतो आता ॲथलॅटिक्स म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त एकच इव्हेंट आहे असं नाही आहे तर तो खेळाडू शंभर मीटरला चालतो की लाँग डिस्टन्सला चालतो की पंधराशे मीटरला चालतो त्याच्यातलं हे आम्हाला पहिले बघावं लागतं आणि त्यातलं जवळजवळ पाच एक वर्ष तर त्यांना त्याला बघण्यातच जातं की तो काय करू शकतो तो खरंच पुढे करू शकतो की नाही हे त्याला पाच वर्ष पाच सहा वर्ष त्याच्यातच निघून जातात आणि बरेच विद्यार्थी बघते की ते अडचणीत असतात त्यांना नेहमी असं वाटतं की कोणाकडे जावं कोणाला विचारावं की को कसं ट्रेनिंग करायचं किंवा कसे शूज घालायचे हे बऱ्याचदा मी बऱ्याच मुलांचे मी प्रॉब्लेम्स मी बघितलेत आणि ते स्वतः मलाही विचारायला आलेत तर त्यांना मी इतकंच सांगेल 
की म्हणजे तुम्ही सुरुवात करा सुरुवात करायला काहीच हरकत नाही आहे असं गरजेचं नाही की तुम्हाला कोचच पाहिजे सुरुवात तर जर केलीत तर त्याच्यातनंच मार्ग हे निघत जातात बरोबर तर ती सुरुवात करायला पाहिजे आणि अजून एक इथे सांगावं असं वाटेल की जे जन्माला येतात मुलं पॅरेंट्सला असं वाटतं की त्या मुलाने लगेच मेडल यू घेऊन आलं पाहिजे किंवा लगेच याने इंटरनॅशनल खेळलंच पाहिजे म्हणजे खूप असे बघितले माझ्या डोळ्यासमोर मी लोकांना बघितलं ते स्वतः त्यांचे पॅरेंट्सचे पॅरेंट्स येतात मुलांचे पॅरेंट्स येतात ते आम्हाला सांगतात की आमचं मुलामध्ये असं आहे तुम्ही आमच्या मुलाला घ्या त्याच्यावर टॅलेंट आहे पण तो मुलगा त्याचं ते वयच फक्त खेळण्याचं असतं सहा वय ते चौदापर्यंत त्याला मोकळं खेळू द्या त्याला तुम्ही लगेच हे प्रेशराईज करू नका की तुम्ही तू हेच कर तू तेच कर असं करायला नको त्याला जसं खेळायचं मोकळं खेळू द्या आणि त्याच्यानंतर चौदा पंधरा वर्षामध्ये मग त्याला जर वाटतं की आपल्याला स्विमिंग करायचे ॲथलॅटिक्स करायचे स्केटिंग करायचे बास्केटबॉल करायचे खेळायला खूप सारे इव्हेंट्स आहेत असं नाही की तुम्ही ॲथलेटिक्समध्येच करा फक्त एकच खेळ क्रिकेट आपल्याकडे फेमस आहे बाकीच्या क्रिकेट सोडून दुसऱ्या काय गेमवरती फोकस केला जात नाही इंटरव्ह्यूचे आपण शेवटच्या क्वेश्चनपर्यंत आत्ता आलो आहोत मुलिका मॅम मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की आजच्या यूथला आज तुम्ही एवढ्या खडतर प्रवासातनं एवढं सगळं अचीव्ह केलेलं आहे तर आजच्या तुमच्या ओवरऑल आयुष्याच्या अनुभवातनं आजच्या यूथसाठी तुम्ही मेसेज काय द्याल की जेणेकरून आजच्या यूथमध्ये एक नवीन प्रेरणा त्यांना मिळू शकेल एक नवीन मेसेज तुमच्याकडनं जो तुमच्या आयुष्याचा जो काही लेसन तुम्ही आत्तापर्यंत लर्न केलं त्याच्यातला एक असा विशिष्ट गोष्ट जे आपण त्यांना आज क्वालिटी व्हॅल्यू ते देऊ शकतो आपल्याकडे फोन म्हणजे ठीक आहे इंटरनेट यूज करतात ते चांगली गोष्ट आहे चांगल्या कामासाठी पण त्याचा वापर होतो पण आपल्या देशामध्ये मी खूप बघते की त्याचा वाईट उपयोग खूप जास्ती होतो आहे जे व्हिडिओज देत आहेत छोटे छोटे मुलं ते गेम्स खेळत आहेत आणि आजकाल तर बघते मी चार आणि पाच सहा वर्षाच्या मुलाच्या हातात तो फोन असतो बऱ्याचदा त्यांचे पॅरेंट्सच त्यांना सांगतात की घे बेटा तू फोन घे मी तोपर्यंत माझं काम करते असं लेडीज पण खूप बघते मी त्यां त्या स्वतः करतात आणि याला कारण आपणच आहे हे आपणच मुलांना बिघडवतो तर त्याला कुठेतरी बाहेर काढा टी व्ही मोबाईल नेटवर्क हे सग ने नेटमधनं याच्यातनं बाहेर काढा आणि त्यांना थोडंसं ग्राउंडवरती खेळू द्या तुम्ही अभ्यास तर करता एज्युकेशनला तितकं महत्त्व दिलंच पाहिजे पण मला इथे एक सांगायचं की तुम्ही त्याला खेळू द्या हे गरजेचं नाही की तो सहा वर्षाचा मुलगा आहे किंवा सात वर्षाचा मुलगा आहे मग तो मोठा झाला आता त्याला फक्त अभ्यासातच लक्ष द्यायला हवं त्याच्यामध्येच कॉन्सन्ट्रेट करायला हवं असं नाही आहे तर इथे सगळ्यांना मी एक सांगेल की स्वतःच्या शरीराला तुम्ही टाईम द्या स्वतःला टाईम द्या सकाळी रोज उठून काहीतरी एक ॲक्टिव्हिटी करा तुम्ही स्वतःला सायकलिंग करा अर्धा तास द्या पाऊन तास द्या योगा करा मेडिटेशन करा आणि आज तर आपण बघतोय मेडिटेशनची खूप गरज आहे खूप जास्ती गरज आहे तर हेच सगळ्यांना संदेश देईल की थोडंसं बाहेर निघा ग्राउंडवरती या खूप सारे ग्राउंड्स आहेत आपल्याकडे आणि त्याचा पुरेपूर तुम्ही वापर घ्या कारण आज जर तुम्ही स्वतःची हेल्थ जर सांभाळली नाहीत त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर हे वेगवेगळे आजार आपण बघतोच आहे वेगवेगळ्या आजारांना आपल्याला सामोरं जावं लागते आणि आपले मोठ्यांचे आजार बघून हे छोट्यांमध्ये पण ते ट्रान्सफॉर्म होतात किंवा त्या सगळ्या गोष्टी पुढच्या पिढीपर्यंत स्विच होते हो हो आणि मी परत परत तेच सांगेल की मोबाईलपासनं मोबाईलमधनं मुलांना दूर काढलंच पाहिजे बाहेर काढलंच पाहिजे आणि हे छोटे मुलं तर करतातच आहे त्याच्याबरोबर मोठे लोकही तेच करतायत त्याच्यामुळे म्हणजे वापर नसावा त्या अति वापर नसावा त्याचा यूज चांगला पण आहे त्याचा असं नाही की मी त्याच्या अगेन्स्ट जाते असं असं बिलकुल नाही आहे पण त्याचा चांगल्या गोष्टींसाठी त्याचा वापर उपयोग झाला पाहिजे येस आणि बाकी मुलींसाठी मी तेच सांगेल की खेडे गावामध्ये जे मुलींना डांबून ठेवलं जातं जसं आपण बघतो की त्यांची सातवी आठवी झाली किंवा दहावी झाली तरी अजूनही ते वातावरण कुठेतरी गावांमध्ये आहेत ते की तिथे मुलींना किंवा स्त्रियांना असं पुढे येऊ देत नाही किंवा ते गावातली मुलगी आहे मग तिचं आता वय झालं आहे मग तिचं सातवी आठवी झाली आहे तिला तिचं लग्न करून तिला काढून द्यायचं माझ्या गावाचंच एक उदाहरण सांगेन मी तुम्हाला ज्यावेळी एक प्रोग्र एक म्हणजे एक प्रोग्राम झाला होता तिथे मला बोलवलं होतं कार्यक्रमासाठी तर दोन तीन मुली माझ्याकडे आल्यात आणि त्या रडून मला सांगत होत्या की दिदी आम्हाला शिकायचं आहे पण आमचे आईवडील बाहेर पडू देत नाही तर याच्यासाठी काहीतरी कर तू मग तिथे माझ्या शाळेत तिथे माझी एक शाळा आहे छोटीशी शाळा मी तिथे जस्ट बालवाडीपर्यंत गेली होती तर तिथे मी त्यांना एक प्रॉमिस प्रॉमिस त्यांच्याकडनं मी घेतलं आणि मी त्यांना प्रॉमिस केलं त्यांना मी एकच सांगितलं की आपलं काही करून दहावीपर्यंत इथे शाळा आणि ती शाळा मला वाटतं फक्त पाचवी ते सहावी असं काहीतरीच आहे ती शाळा पाचवी ते सहावीपर्यंतच आहे तर त्यांना मी सांगितलं की मुलींसाठी तरी कमीत कमी ही शाळा दहावीपर्यंत तुम्ही करा 
पुढचं बाकी जे डिस्ट्रिक स्पोर्ट्स ऑफिसर आहे नाईक रवींद्र नाईक सर त्यांनी आम्हाला एक प्रॉमिस केलं होतं की आम्ही पण यासाठी खूप मोठा सपोर्ट करेल तुम करू शकतो तुम्हाला तर अशाही काही गोष्टी आहेत तर त्या मुलींना मी एक एकच विचारलं की तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे कशामुळे तुमचे पॅरेंट्स बाहेर नाही पाठवत तर त्यावेळी त्यांनी एकच उत्तर दिलं मला की आम्हाला आम्ही ज्यावेळी आमचं एकतर घरा घर ते शाळा हा खूप मोठा अंतर आहे आम्हाला घरापासनं तिथपर्यंत जायला कुठलंही व्हेकल नाही आहे की आम्हाला रिक्षाने जायचं आहे बस आहे असं काहीच नाही आम्हाला कंपल्सरी पाय पायी पायीच जावं लागतं आणि बऱ्याचदा आम्हाला खूप उशीर होतो आणि तिथे मुलं छेडछाड करणं असं काहीतरी आम्हाला घटना घडतात तर याच्यामुळेच मला कुठेतरी असं वाटलं की यामुळे मुली मागे राहत आहेत कुठेतरी मुलींनी स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे आणि स्वतःला जर तुम्ही स्ट्रॉंग जर ठेवलं तर पुढची व्यक्ती तुम्हाला काही त्रास देणारच नाही कारण मी माझ्या बाबतीत उदाहरण देते की मी आज एवढं जे फिरली आहे भारत देशात ट्रॅव्हल एकटी करते मी इंटरनॅशनलला पण मी बऱ्याचदा एकटी ट्रॅव्हल करून जाते तर कुठेतरी एक कॉन्फिडन्स असतो आणि एक स्ट्रॉंगनेस असतो तो मुलींमध्ये यायला पाहिजे पुढची व्यक्ती आपल्याकडे असं चुकीच्या नजरेने बघितली बघितलंच नाही पाहिजे असं काहीतरी एक स्ट्रॉंगनेस आला पाहिजे तर माझ्या बाबतीत कुठेतरी ते होतं म्हणून मला आजपर्यंत अशा काही माझ्या बरोबर तरी अशा घटना कधी घडल्या नाहीत त्यामुळे मी इथे मुलींसाठीच परत परत तेच सांगेल की तुम्ही स्ट्रॉंग व्हा मनात स्वतःला सिद्ध करा स्वतःच आपण रक्षण कसं करू शकतो त्याच्यावरती काम करा आणि आयुष्यामध्ये मोठे स्वप्न बघा तुम्ही कुठे आहात ते महत्वाचं नाही तुम्हाला कुठे जायचं ते महत्वाचं आहे सो आज खरंच खूप चांगल्या गोष्टी आज आपण डिस्कस केल्या परत एकदा मी तुमचे आभार मानतो आज पंकज हडकेशोरती तुम्ही आलात तुमची पूर्ण स्टोरी सांगितली यात मध्ये स्ट्रगल काय होतं सक्सेस काय होतं आणि फेल्युअरला कसं तुम्ही फेस केलेलं आहे पुढचे टार्गेट्स काय आहेत तर ह्या आजच्या व्हिडिओतनं डेफिनेटली आपल्या ऑडियन्सला व्हॅल्यू तर भेटणारच आहे तुमची जी काही फेसबुकचे प्रोफाईल आहे किंवा सोशल मीडिया लिंक्स असतील त्या नक्कीच डिस्क्रिप्शनमध्ये मित्रांनो आहेत ज्यांना कोणाला डायरेक्ट मानवांपर्यंत पोहोचायचं असेल ते वाया सोशल मीडिया पोहोचू शकतात कुठलं बॅकग्राऊंड नाही आहे तसं बघायला गेलं तर फिनान्शियल स्ट्रॉंग सपोर्ट नाही आहे पर्टिक्युलरली त्या पूर्ण फॅमिलीत कसं कोणी स्पोर्ट्स पर्सन नाही आहे बट स्टील एक जिद्द असेल तर माणूस काय करू शकतो हे जिवंत ज्वलंत उदाहरण तुमच्या समोर आहे तर आज लिटरली थँक्स मॅम वन्स अगेन थँक्यू आणि तुम्हाला सुद्धा सगळ्या लोकांना मी म्हणतोय थँक्यू सो मच पंकज गाडगे शो हा अशाच पद्धतीने येत्या काळामध्ये आपण वेगळ्या गेस्टला इन्व्हाइट करणार आहोत नक्कीच हा व्हिडिओ जर तुम्हाला व्हॅल्युबल वाटला तर तुमच्या मित्रासोबत शेअर करा तुमचा सपोर्ट आणि तुमचं एन्करेजमेंट हे आमच्यासाठीचं मोटिवेशन आहे ते द्यायला विसरू नका थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ बाय टेक केअर